Cuando tienes caída de cabello te asaltan un montón de dudas. ¿Con qué frecuencia te tienes que lavar el cabello? ¿Si debes cortarlo o no? ¿Qué champú usar? Todo eso te viene a la mente y no sabes qué hacer, qué es lo mejor en este caso de caída de cabello. Hoy vamos a hablar de esto. Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. A veces se extiende la creencia de que lavando más el cabello se puede caer más y muchas personas se cuidan de lavarse la cabeza porque piensan que con esto se les va a caer más. Muchas veces la persona intenta lavarse menos el cabello para no verlo y eso es un error. La frecuencia del lavado no influye en la caída. Una persona que hace deporte, si se lo tiene que lavar cada día o incluso dos veces al día, eso no le va a influenciar para que se le caiga más o menos. Y al contrario, una persona que no se lo lava por mucho tiempo, lo que puede pasar es que cuando se lo lave, se le caiga mucha cantidad que estaba previsto que se le cayera, pero que se le cayó cuando se lo lavo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia ideal para lavarse la cabeza?, sobre todo cuando tienes ya caída de cabello, lo que recomendamos, al revés de lo que se suele pensar, es que se laven con más frecuencia. ¿Por qué? Porque todo el pelo que está suelto, todo aquel pelo que ya está destinado a caer, es bueno limpiarlo para que ese pelo caiga y no se acumule y entonces cuando uno se lo lava menos, se cae todo de golpe con el susto que se lleva a la persona de ver la cantidad que se le cae. Por otro lado, si a la par de la caída de cabello tienes exceso de grasa, se borrea o una dermatitis se borreica, va a venir bien que lo laves más frecuentemente de lo habitual. Ahora, la frecuencia de lavados es muy personal y depende mucho también de la actividad física que hagas. Si tienes caída de cabello y un cuero cabelludo graso, se recomienda mínimo dos o tres veces a la semana. Si no tienes seborrea o eczema seborreico, puedes lavarlo menos frecuentemente, pero si estás en un periodo de caída abundante, igual se recomienda unas dos o tres veces a la semana. Ahora pasemos al champú. ¿Qué champú usar? ¿Son efectivos los champúes anticaída? ¿Tengo que invertir en un champú anticaída específico cuando tengo caída de cabello? Esa es una pregunta muy habitual y la respuesta es no. Si no tienes seborrea o eczema seborreico, que eso significa que no tienes rojez o escamas y no te pica la cabeza, puedes utilizar un champú normal de uso frecuente o si tienes el cuero cabelludo muy sensible, uno para cueros cabelludos sensibles. El champú es una sustancia para lavar la cabeza, es una sustancia de higiene pero no tiene mucho tiempo de contacto con la cabeza, con lo cual no va a ser un efecto anticaída como tal. Los champúes que vienen de farmacia o de cosmética que los rotulan como anticaída son productos que ayudan a o apoyan al tratamiento que estás haciendo para la caída del cabello. Entonces son cosméticamente muy agradables, normalmente dejan el pelo con volumen, con brillo, y normalmente reparan a veces el daño que te pudiera ocasionar los tratamientos que estás haciendo para la caída del cabello. Pero anticaída en sí no puede ser porque es muy breve el contacto que tiene con el cuero cabelludo. Es importante aclarar que si tienes seborrea o dermatitis, esta rojez con escamas y exceso de grasa, tienes que usar un champú antiseborreico. Normalmente tienen un elemento para caspa o antihongos, todos estos champúes están preparados para tratar una dermatitis seborreica. Si la dermatitis seborreica es muy importante, con el champú tampoco va a ser suficiente. Recordemos que es un contacto breve con el cuero cabelludo. Puedes utilizar un champú que ponga anticaída, pero recordemos que si tienes que invertir en un tratamiento de caída de cabello con vitaminas por vía oral o minoxidil o alguna otra loción anticaída, es preferible que le des prioridad a estas sustancias antes que al champú anticaída si tienes que elegir comprar un producto u otro. 
Si quieres saber más sobre tratamientos de caída de cabello, te dejaré por aquí una serie de vídeos que tengo. Hablo extensamente sobre tratamientos de caída de cabello. Ahora hablemos acerca de si hay que cortarlo o no. ¿Es necesario hacer un buen corte de pelo para que coja más fuerza? Eso se ha dicho siempre, pero no tiene base científica. Evidentemente una persona que tiene el pelo largo, oscuro y grueso, si a esta persona se le cae mucho, lo va a ver mucho porque es largo y oscuro. Entonces a veces el corte lo que hace es una, una imagen visual eh, de menos cantidad y eso te puede ayudar psicológicamente a ver menos cantidad al lavarlo. Pero en realidad el corte de cabello no influye tampoco en la caída. No hace que se caiga ni más ni menos. ¿Te han parecido útiles estos consejos? No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te avise cuando publico un nuevo vídeo y no te pierdas todos mis vídeos sobre este tema y otros de la dermatología y compártelo con aquellas personas que les interesan los temas de piel. También me puedes seguir en mis redes, estoy en Facebook y en Instagram como arroba doctora Gloria Abad. Uh -huh.